ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாம்ஸ் லிட்டில் கிச்சன் இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் கீழே இருக்க சிகப்பு பட்டன் அமுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம எக் புட்டிங் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரம் செஞ்சிடலாம் வீட்டில் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குயிக்காக செஞ்சிடலாம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கலாம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த தண்ணியில் இந்த சர்க்கரை கரைஞ்சிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேண்டாம் இது கேரமல் ஆகணும் ரொம்ப ப்ரௌன் கலர் ஆக விடாமல் நம்ம கை விடாமல் கிளறிட்டே இருங்க அது கொஞ்சம் லைட் கோல்டன் கலர் வரும் லைட் ப்ரௌன் கலர் வரணும் ரொம்ப ப்ரௌன் கலர் ஆகிடக்கூடாது இந்த மாதிரி கலர் பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு கலரு மாறி இருக்குது நம்ம பார்த்து அடுப்பு மிதமான தீயில் வச்சுட்டு நம்ம கிளறிட்டே இருங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் பாருங்கள் வந்திருக்கு இப்போ லேஸாக கலர் மாறி இருக்குது இப்போ அடுப்பு சிம்மில் வச்சுருங்க இது நம்ம வந்து உடனே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும் இல்லைன்னா திக்காகிடும் கெட்டியாக இருக்கும் போதும் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டா போதும் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப அது ப்ரௌன் கலர் ஆக விட்டிங்கன்னா அது கசந்துடும் நம்மளால் சாப்பிட முடியாது அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துருங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உடனே நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் நம்ம புட்டிங் செய்ய போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்தில் உடனே ஊற்றிடுங்க உடனே ஊற்றிட்டு இந்த பாருங்கள் இப்படி கலந்து விட்டோம்னா அப்படியே வச்சுட்டு அது ஆறிடும் கெட்டியாகிடும் இப்போது ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம் அதில் முந்நூறு எம்எல் பால் விட்டுக்கோங்க ஒன்றரை டம்ளர் பால் விட்டுருக்கேன் இது இரநூறு டம்ளர் பால் டம்ளர் அது அதில் ஒன்றரை டம்ளர் பாலும் ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரையும் போட்டுக்கலாம் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த சர்க்கரை வந்து கரையணும் அந்த பாலில் கரைஞ்சிடணும் கொஞ்சம் வாமாக மில்க் இருந்தால் கூட சரியாக இருக்கும் வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து ஃப்ளேவருக்காக நம்ம போட்டுக்கலாம் அந்த முட்டை வாசம் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக ஏலக்காய் கூட நீங்கள் போடுறதுனா போட்டுக்கலாம் முட்டை மூணு முட்டை எடுத்துக்கலாம் அதை நம்ம மிக்சியில் இப்படி அடித்து நம்ம போடும்போது நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடும் அதோட கையில் பீட் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி மிக்சியில் நம்ம வந்து ஒரு சுற்று சுற்றி நம்ம அதில் ஊற்றிக்கிட்டோம்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் லம்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பால் சர்க்கரை இந்த முட்டை எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சர்க்கரை நல்லா பால்லே கரைஞ்சிருக்கணும் இப்போ இது பாருங்கள் நல்லா செட் ஆகிருக்கணும் ஆறி இருக்கும் நல்லா ஆறிட்டு கையில் ஒட்டாமல் பாருங்கள் திக்காக ஆகிடுச்சு அது இப்போது இந்த மாதிரி இதில் ஊற்றிடுங்க இதை மிக்ஸ் பண்ணதை இப்போது அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சுட்டு நம்ம அடிக்கணமான ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் குக்கரில் கூட அடிக்கணமாக இருக்கிறதுனால அதை கூட வச்சுக்கலாம் இல்லைனா இட்லி பாத்திரத்தில் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இட்லி பாத்திரத்தில் இதை வைக்க முடியல அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி இப்போ செய்கிறேன் அதில் தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஸ்டாண்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க அதை வச்சு அப்படியே ஒரு இருபது நிமிஷம் விட்டுடலாம் இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா அதை நம்ம ஒரு கத்தி வச்சு நம்ம குத்தி பார்த்தோம்னா எதுவும் ஒட்டாமல் வரணும் ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் அதை எடுத்து பார்த்தோம்னா நல்லா வெந்திருக்கு இப்போது இதை வெளியில் எடுத்துடலாம் நல்லா வெளியில் எடுத்துகிட்டு ஆற விட்டுருங்க அதை அப்படியே வச்சுருங்க ஃபுல்லாக ஆறிடணும் ஃபுல்லாக ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம ஓரங்களை லேஸாக அப்படி கத்தியால் எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம அதை கமுத்தோம்னா பிளேட்டில் அப்படியே அழகாக வந்துடும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட ஒரு மணி நேரம் வச்சு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஜில்லுன்னு சாப்பிட்றதா இருந்தால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு கூட நீங்கள் எடுத்து இந்த மாதிரி கமுத்தோம்னா வந்துடும் பாருங்கள் இப்படி எடுத்தால் அழகாக அப்படியே வந்துடும் நல்லா இது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ஈஸியாக நம்ம சீக்கிரமும் செஞ்சிடலாம் இது தப்பே வராது யார் செஞ்சாலும் கரெக்டாக வரும் இப்போ தான் சமைக்க ஆரம்பிக்கிறவங்க கூட இதை ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வேலண்டைன்ஸ் டே வருது இல்லையா ஃபெப்ரவரி ஃபோர்டீன் அப்போ கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் ஹார்ட் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் கேக்கு தான் செய்யணுங்கிறது இல்லை இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா கூட 
நீங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ